Hi students, in the video, we will coordinate geometry. Fifth chapter, coordinate geometry. That is the first topic. So, this is the first topic. We will talk about the area of the triangle. That is the first thing. So, this is the area of the triangle. Area of the triangle. Now, we will see the right angle triangle. We will see the height, the base. So, half into BH. This is the sum of the sum of the sum of the sum of the sum a square. Okay, wow. so in the formula use panni, nama area of the triangle kandu So, we will use the base and the height. If you have a side, you can use the length of the side. Okay, wow. the side of the length of the side. Now, if the side of the length of the side, we will use three corners of ordered pairs. Now, 2,4. If you have a graph, you plot the graph. 2,4, 1,3 That is the ordered pass and the area of the triangle to the area of the triangle That is the formula that we will see Ok, so that is the formula that we will see Half into Here are 3 points In the 3 points, x1, x2, x3 Then y1, y2, y3 Ok, so now half into x1 into x1 1 and x1 is 1 and 2 and 3 So y2 minus y3 plus x1 is 2 and y3 minus y1 plus x3 is 3 and 2 and 1 and 2 and 3 is the rotation Ok, so this is the formula but this is the formula to find the area of the triangle Another form is that the formula is to memory the formula so, we will sum all the formula. So, you can know this. If you know the formula, then y2, y3, x1 will be substituted in the value. So, what is the method? Now, we will have three points, three ordered pairs. How do we arrange it? x1, x2, x3. Now, three points. Then, we will have x1, x2, x3. Then, we will arrange the x1 last. Then, we will arrange the x1 last. Y1, Y2, Y3 Then at last again Y1 arrange இந்த மாறி arrange பண்ணது கப்பரும் Area of the triangle நான் half BH அப்படுதானே வரும் So half into B into H என்றுக்கும் So கண்டிப்ப half வரும் கருது நியாபோ உச்சுக்கோங்க அடுத்து ச்சப்பல என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்க நான் half into இதை modulus குல்ல போட்டுருக்காங்க ஏன் பார்த்தீங்க நான் நம்மலுக் தெரியும் modulus குல்ல ஒரு minus number வந்தாலும் வெளிய வரமோது அது plus number அதான் change ஆய் வரும் நம்மலுக் தெரியும் ரைடா So அதுனால்தான் area of the triangle அப்படிங்கரது எப்போமே minusல் இருக்காது okay area of the area of anything area of a square or area of a triangle areaங்கரது இது குல்ல இருக்கர space minusல் இருக்குமாந்த space இருக்காதில்லையா So, that's why minus the area of the triangle is there. Okay, now we will memorize the formula. We will memorize the formula. Half into this bracket. What do you want to do in this bracket? That is the same as the modulus. Okay, why is the minus value? We will take the plus value. That's why. Okay, now we will multiply the formula. This x1 is equal to x1. We will multiply the formula in the cross. We will multiply the formula in the cross. இந்த மாதிரி crossல multiply பண்ணிக்கணும் சா பென்ன வரும் பாத்திக்கு நான் x1 into y2 so x1 y2 plus okay x2 into y3 so x2 y3 plus x3 into y1 so x3 y1 நோந்திரும் okay minus நடுல் என்ன பண்ணும் நான் minus பண்ணும் எதை minus பண்ணும் அப்படின் பாத்திக்கு நான் y1 into x2 அப்பே x2 y1 வருமா, அதாது எப்பேமே x மோத போட்டுக்கோங்க, y செக்கேண்டா போட்டுக்கோங்க அடுத்தது y2 into x3, அப்படினா plus x3 y2 then plus நான் வரும், சரியா, plus y3 into x1, அப்பே x1 y3 okay வா, so this is the formula to find the area of the triangle இந்த formula use பணியும் நம் area of the triangle கண்டு படிக்கலாம் so இது நியாபோ விச்சிட்டோம் நான் இந்த மறி formula எல்லுதிதா அல்லா substitute பண்ணனும் நில்லா direct அவே நம் x1, x2, x3 ஓட points எல்லுதிட்டு direct இங்க multiply பண்ணி போட்டுட்டு then subtract பண்ணிக்கலாம் okay வா, simplify பண்ணி நம் area of the triangle ஓட value கொண்ணு வந்துக்கலாம் Next, என்ன பாக்கப் போரும் பாத்தீங்க நான் collinearity of 3 points அதது ஒரு கோடமை இந்த மூன்று புள்ளிகள் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க இப்போ, இது ஒரு plane இந்த planeல இப்படி மூனு போய்ண்டுமே ஒரே லாயின்லையாருக்கும் 
மூணு பாயிண்ட்லேயே மூணு பாயிண்ட்டுமே ஒரே லைனில் இருந்தால் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த பிளேனில் மூணு பாயிண்ட்டுமே வெவ்வேறு புள்ளிகளில் இருந்ததுன்னா தான் நம்ம அதை வந்து இப்படி சேர்க்கும் போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் ஒருவேளை மூணு புள்ளியுமே ஒரே கோட்டில் இருந்ததுன்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா அதுதான் ஒரு கோடு அமைந்த மூன்று புள்ளிகள் இல்லைன்னா கொலிநீராட்டி ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஜீரோ ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் சேம் லைனில் இருந்ததுன்னா அது கொலிநீருங்கிறப்ப எப்படி ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஜீரோ இஃப் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலிநியர் தென் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஜீரோ இந்த மூன்று புள்ளிகளும் ஒரு கோடு அமைந்த புள்ளிகளாக இருந்ததுன்னா அப்போது முக்கோணத்தின் பரப்பு நம்மளுக்கு ஜீரோன்னா கிடைக்கும் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரிலேட்ரல் அதாவது நாற்கரத்தின் பரப்பு ஓகே இப்போ முக்கோணம்னா மூன்று கார்னர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது மூன்று முனைகள் இருக்கும் த்ரீ கார்னர்ஸ் இருக்கும் முக்கோணங்கிறப்ப இப்போ குவாட்ரிலேட்ரல் நாற்கரம் அப்படிங்கிறப்போ ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து குவாட்ரிலேட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்னு நாலு புள்ளி இருக்கும் ஓகே அது போல் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர்னு நாலு புள்ளி இருக்குது ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இங்கே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு தான் செம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கலாம் ஹாஃப் இன்ட்டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ ஓகே தென் ஒய் டூ ஒய் ஃபோர் இது வந்து ஆட் நம்பர்னால் இது ஈவனாக இருக்கும் தென் இது ஈவனாக இருந்தால் இது ஆர்டில் இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மைனஸில் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இன்டூ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஃபோர் தென் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் த்ரீ இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் இந்த பாயிண்ட்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் போது இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சரை கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஸோ இதே இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பண்ணுறது ஏற்கனவே நம்ம ட்ராங்கிள் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் ஒன்னை திருப்பியும் எழுதிக்கணும் கடைசியாக ஒரு தடவை தென் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் இந்த ஒய் ஒன்னை கடைசியாக ஒரு தடவை எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டருக்கும் ஹாஃப் இன்ட்டுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாடலஸில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டர் நாற்காரத்தின் பரப்பும் பரப்புங்கிறப்ப அது மைனஸில் வரவே வராது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி இதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் ஓகேவா மைனஸ் அடுத்து என்ன வரும் இப்படி வேணால் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் தென் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்ஸை எழுதிட்டு டைரெக்டாகவே போட போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஆனால் இது வந்து ஏரியாங்கிறதுனால ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இப்போ சென்டிமீட்டர் தான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் போடணும் இதே மீட்டருங்கிறப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடணும் ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சம் போட ஆரம்பிக்கலாம் ல